ஸ்டூடெண்ட் பிஎஸ்சி ஃபயர் பயனாளர்களுக்கு வணக்கம் நீங்கள் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ண வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு வெல்கம் ஆல் நம்ம இன்னைக்கு இந்த கிளாஸ்ல என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஜிக்கல் ரீசனிங் லாஜிக்கல் ரீசனிங் டிஎன்பிசியோட புது சிலபஸ் இப்போ குரூப் ஒன்னும் குரூப் டூ சேம் சிலபஸ் மாத்திட்டாங்கன்னு தெரியாதுல இப்போ வந்த புது சிலபஸ்ல இருந்து தான் நம்ம இந்த கிளாஸ் பார்க்க போறோம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டில வந்த புது சிலபஸ் தான் புரியுதுங்களா அதில் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா விஷுவல் ரீசனிங் லாஜிக்கல் ரீசனிங் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பதினஞ்சு மார்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் குவான்டிட்டி ஆப்ஸ் வரும் பத்து மார்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லாஜிக்கல் ரீசனிங் அதில் ஒரு பார்ட்டு தான் விஷுவல் ரீசனிங் அப்படின்னு இப்போ புதுசாக ஜாயின் பண்ணிக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி இது கிடையாது அதில் நம்ம எந்த டாபிக் பர்டிகுலராக பார்க்க போகிறோம்னா சீரீஸ் அதாவது ஒரு நாலஞ்சு இமேஜ் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த இமேஜ் என்ன வரும் அதுக்கான லாஜிக் என்ன அதை தான் நம்ம இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் புரிஞ்சதுங்களா ஓகே இப்போ பாருங்கள் நம்ம அது என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் பாருங்க மறந்துடுவீங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்காகவே நான் இதை செலக்ட் பண்ணி ஈஸியாக எப்படி இந்த சம்சை போடுறது அப்படின்னு நான் சொல்லித்தரேன் புரியுதுங்களா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் கொடுத்தாங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி ஒன்று கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இல்லை ஆங்கிள் இது தான் இருக்கும் புரியுதுங்களா நீங்கள் ஆங்கிள்லாம் மறந்துடுங்க இப்போ பாருங்கள் நான் இதை ஈஸியாக எப்படி சொல்லித்தரேன் பாருங்கள் ஆக்சுவலி இந்த டயக்ராம் எல்லாமே சேமாக இருக்குது இந்த ஒரு பொசிஷன் மட்டும்தான் எல்லாத்துலேயும் சேஞ்ச் ஆகுது நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணுங்க ஒரு கோடு தள்ளி இங்க நான் எது ஆங்கிள்ன்றத கோடுன்னு வச்சுக்க போறேன் புரியுதுங்களா அப்படி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இங்க பாருங்க ஒரு கோடு தள்ளி இங்க வந்திருக்கு அப்போ ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்து ஒரு கோடு இங்க பாருங்க கோடே இல்ல செகண்டுக்கு ஒரு கோடு கூட இல்ல அப்படியே இமீடியட்டா வந்துடுச்சு ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு ஒரு கோடு இருந்துச்சு செகண்டுக்கு கோடே இல்லை ஜீரோ லைன்ஸ் ஓகேங்களா தேர்டுக்கு பாருங்க ஒன்னு ரெண்டு கோடு தள்ளி இருக்கு அப்போ தேர்டுக்கு ரெண்டு கோடு தள்ளி இருக்கு ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு ஒரு கோடு அப்புறம் ஜீரோ கோடு அப்புறம் ரெண்டு கோடு இப்போ திரும்ப பாருங்க இங்கே கோடே இல்லை அப்போ இங்கேயும் ஜீரோ ஏன்னா இந்த இடத்துல இருக்கு உடனே இமீடியட்டாக இருக்கு ஒரு கோடு கூட நடுவில் கேப்பில் இருக்கு அப்போ பாருங்க ஒன்று ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ அப்போ நெக்ஸ்ட் மேபி என்னவா இருக்கும் ஜீரோ வந்ததுனால நெக்ஸ்ட் மூணு கோடு தள்ளி இருக்கிற ஆப்ஷன் தான் இருக்கும் மூணு கோடு தள்ளி இங்கிருந்து மூணு கோடு தள்ளி பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ மூணு கோடு தள்ளி இந்த இடத்துல கோடு வரணும் இதுல எதுக்கு வருது பாருங்க இந்த இடத்துல வர ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் டி அப்போ இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் இப்ப பாருங்க நான் இங்க இடத்துல ஆங்கிளும் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் கிளாக் வைஸும் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் ஆனா நான் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஆங்கிள் சொல்லி கன்ஃபியூஸ் பண்ணல கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் எதுவுமே கன்ஃபியூஸ் பண்ணல சிம்பிளா என்ன பண்ணிருக்கேன் கோடு புரியுதுங்களா கோடு வச்சு ஈஸியா நான் வச்சுக்கலாம் அத பாருங்க இது இன்னொரு வாட்டி கூட சொல்ற பாருங்க இதுதான் இதுல என்ன சேஞ்ச் இருக்கு பாருங்க இது ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு ஒரே ஒரு கோடு தள்ளி இருக்கு செகண்டுக்கு கோடே இல்ல கேப்ல ஜீரோ லைன்ஸ் செகண்டுக்கு திரும்ப ரெண்டு கோடு இருக்கு இங்க பாருங்க ரெண்டு ஒன்னு ரெண்டு இங்க இருந்தது இங்க ஒன்னு இது ரெண்டு தள்ளி இங்க வந்து திரும்பவும் பாருங்க இங்க ஜீரோ கோடு அப்போ ஒன்னு ரெண்டு மூணு அப்படின்ற வேரியேஷன்ல இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு ஞாபகம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சரி இதே மாதிரி இன்னொரு சம் சொல்லி கொடுக்குறேன் இதை விட கொஞ்சம் டிஃபிகல்டா சொல்லி தரேன் சரிங்களா பாருங்க ஓகே இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்க இதுலயும் அதே மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சார் இங்க கோடு எதுவுமே இல்லையா சார் எல்லாமே ஒரு அசம்ஷன் தான் எது போட்டாலும் என்ன பண்ணீங்க உங்களுக்கு கோடு கொடுக்கலையா இந்த மாதிரி ஒரு ஆஸ்ட்ரிக் போட்டுங்க இதுதான் இந்த ஆஸ்ட்ரிக் போட்டுக்கிட்டாவே போதும் இங்க இருந்து ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இதுதான் மொத்தமே இந்த மாதிரி போட்டுங்க இந்த மாதிரி அசம்ஷன்ல போட்டுங்க இங்க ரெண்டுல ஆரோ இருக்கு பாருங்க இங்க ஒரு ஆரோ இருக்கு இங்க ஒரு ஆரோ இருக்கு அப்போ இங்க ரெண்டு நான் போன இதுல ஒன்னே ஒன்னு மாதிரி இந்த இடத்துல கொஞ்சம் டிஃபிகல்டா கேட்டா இந்த அளவு கேட்கலாம் அதுக்காக தான் ரெண்டு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற ஆரோ இங்க இருக்கு சும்மா அப்படி மாதிரி எக்ஸ் மாதிரி போட்டுங்க அடுத்த ஆரோ எங்க வந்துருச்சு பாருங்க இங்க வந்துருச்சு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சின்னதை மட்டும் போடுவோம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த சின்னது மட்டும் போட்டுருவோம் அப்புறம் பெருசு போடுவோம் சரிங்களா
சின்னதுல செகண்டே இங்க வந்திருக்கு அதாவது ஒரு கோடு தள்ளி வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் எங்க இருக்கு பாருங்க இமீடியட்டா அடுத்த கோட்லயே இருக்கு இங்க ஒரு கோடு அப்புறம் ஜீரோ கோட்ல நீ இருக்கு புரியுதுங்களா ஒரு கோடு இது பாருங்க இது இங்க இருக்கு ஒரு கோடு தள்ளி இங்க வந்திருக்கு அப்புறம் ஜீரோ கோடு திரும்பவும் பாருங்க இங்க ஒரு கோடு மிஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் இங்க வந்திருக்கு அப்ப திரும்ப இங்க ஒரு கோடு அப்ப திரும்ப என்னவா இருக்கும் கண்டிப்பா இமிடியட்டா தான் இருக்கும் ஜீரோ கோடா தான் இருக்கும் அப்ப ஒரு கோடு ஜீரோ கோடு ஒரு கோடு ஜீரோ கோடு இப்படிதான் வருது அப்ப இங்க ஜீரோ கோடு இங்க முடிஞ்சிருக்கு திரும்ப ஒரு கோடு விட்டுட்டு வந்துச்சுன்னா அப்போ எந்த டைரக்ஷன்ல வரும் இந்த டைரக்ஷன்ல சின்ன ஆரோ வரும் புரியுதுங்களா அப்போ சின்ன ஆரோ அந்த டைரக்ஷன்ல வர்றது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனும் போர்த் ஆப்ஷனும் பிப்த் ஆப்ஷன் அப்ப இந்த மூணுத்துல தான் ஏதோ ஒரு ஆன்சர் இருக்கு சரி இப்ப பெரிய ஆரோ போங்க பெரிய ஆரோ ஆல்ரெடி இந்த இடத்துல இருக்கு இத பாருங்க இந்த இடத்துல இருக்கு பாருங்க திரும்ப இங்க ரெண்டு கோடு கேப் விட்டு பாருங்க ரெண்டு கோடு கேப் விட்டா இங்க வருது கரெக்ட் அப்ப திரும்ப ரெண்டு கோடு கேப் விடுங்க ஒன்னு ரெண்டு ரெண்டு கோடு கேப் விட்டா இங்க வருது திரும்ப ரெண்டு கோடு கேப் விட்டா ஒன்னு ரெண்டு வச்சுட்டு இந்த இடத்துல வரும் இந்த இடத்துல வர்றது இந்த ஆரோ அப்போ இதுக்கு அடுத்து வர இமேஜ் வந்து இப்படியும் இப்படி வரும் அப்போ ஆப்ஷன் வந்து போர் தான் கரெக்டான ஆன்சர் புரிஞ்சுதுங்களா லாசம் பாருங்க ரொம்ப ஈஸியா ஒரே ஒன்னு இருந்துச்சு ரொம்ப ஈஸியா போட்டீங்க இதுல பாருங்க இது ஒரே ஒரு சம் இதுல பாருங்க ரொம்ப ஈஸியா இதே மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா புரிஞ்சுதுங்களா இவ்வளோதாங்க இந்த மாதிரி ஃபிகர் பேஸ்டில் எந்த சம்ஸ் கேட்டாலும் சரி ரொம்ப ஈஸியாக போட்டலாம் ஒன்று ஆங்கிள் பார்க்கணும் டைரக்ஷன் பார்க்கணும் நீங்கள் எதுவுமே பார்க்காதீங்க மேலே கீழே எப்படி போகுது லெஃப்டில் போதா ரைட்டில் போதா அதே மாதிரி ஆங்கிளில் ஒரு கோடு விட்டுருக்கா ரெண்டு கோடு அதுக்கு நீங்கள் இந்த கோடு போடுறதுக்கு தான் இந்த ட்ரிக் யூஸ் பண்ணிங்க உங்களுக்கு எதுவுமே கோடு கொடுக்கலையன்னா ஃபர்ஸ்ட் எந்த இடத்துல இருக்கு அப்புறம் எங்க போயிருக்கு ஒரு கோடு விட்டு போயிருக்கு ரெண்டு கோடு விட்டு போயிருக்கு இந்த மாதிரி கோடு வச்சு போடுங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நான் போற எல்லா ட்ரிக்ஸும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் எல்லா சம்ஸும் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க இது எல்லாத்தையுமே எனக்கு சால்வ் பண்ணி நீங்க கமெண்ட்ஸ்ல எனக்கு ஆன்சர் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் சம் தேர்ட் சம் இது ஃபோர்த் சம் ஓகேங்களா ஃபோர்த் சம்மோட ஆன்சர் என்ன நெக்ஸ்ட் பிப்த் சம்மோட ஆன்சர் என்ன இது ஃபிஃப்த் சம் இந்த ஃபிஃப்த் சம்மோட ஆன்சர் என்னன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸ்ல தயவு செய்து எனக்கு வந்து ரிப்ளை பண்ணுங்க அப்போதான் உங்களுடைய இன்வால்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் இதே மாதிரி நான் உங்களுக்கு கண்டினியூஸா எல்லா ஷார்ட் கட்ஸும் மேக்ஸை பொறுத்தவரை மொத்தமே ஷார்ட் கட்ஸை வச்சு உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிங்க பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்க கண்டிப்பா அப்போ எத்தனை பேருக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு எனக்கு தெரியணும் பிடிக்கலன்னா இன்னொன்னு எதுக்கு லைக் பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒன்ஸ் லைக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய வீடியோல பத்தி பாத்தீங்கன்னா கீழே யூடியூப்ல பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அங்க போயிட்டு அந்த லைப்ரரியில போயிட்டு லைக் வீடியோஸ் நீங்க நீங்க லைக் பண்ண வீடியோஸ் திரும்ப எடுத்து வேகமா பாத்துக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்க பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பெல் பட்டன் ஏன்னா இனிமேல் நான் டெய்லி ஒரு வீடியோ கண்டிப்பா போடுவேங்க உங்களுக்காக ஷார்ட் கட் வீடியோஸ் அது எல்லாமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகே தேங்க்யூ பாய் இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணும்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அப்புறம் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க எங்களுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஜாயின் பண்றதுக்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கோம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ